Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. Algumas das lendas de Hulkgard são tão antigas que a própria história delas parece se misturar com a história da ilha. Lendas como Sunrise e Master Slayer são exemplos perfeitos disso. Mas algumas das lendas surgiram de um ponto muito mais recente na história de Hulk. Enquanto muitos players contestam suas posições no status de lenda, por esses players não serem tão antigos no jogo, outros se curvam aos seus feitos e reconhecem a importância que eles têm para a manutenção e para a divulgação da ilha de Hulk. Existe, porém, uma lenda que surgiu de uma forma meio tímida, mas que no final do ano passado, do dia para a noite, tomou a ilha de surpresa e gravou seu nome na história de Hulk. Hoje vamos falar sobre Jedinak. Jedinak é um Hulkster anticano que faz parte da nova geração de Hulksters do servidor. Seu nome na vida real é Damian, ele tem 28 anos de idade e nasceu no sudeste da Polônia. Mas há pelo menos 6 anos ele vive na Holanda. Jedinak começou a jogar Tibia com 10 anos. Computadores com internet era algo raro de se ver nas casas polonesas de 2005. E as crianças do bairro se reuniam na época em cybercafés para poder jogar aquele novo jogo online que o pessoal não parava de falar, o Tibia. Jedinak conta que economizava o dinheiro do lanche da escola para juntar dinheiro e gastar na lan house para poder jogar com seus amigos. Jedinak até fez alguns memes no Reddit relembrando esse tempo antigo do Tibia, onde as pessoas eram facilmente enganadas dentro do jogo, onde os players com premium account eram raridade e onde você economizava o dinheiro do lanche para poder botar na lan house apenas para ficar durante horas numa fila para poder entrar no jogo. Jedinak não se interessou por Rookguard logo de cara e nos seus primeiros anos de Tibia jogava apenas no seu char Galix Art na mainland de Iridia. Depois de um tempo ele se mudou para Grimera, onde finalmente fez o seu primeiro Hookster, o MR. Nesse char ele upou o level 30, o que na época já era um level alto pra caramba na Rookguard de Grimera, o que acabou fazendo com que ele se destacasse na Ilha dos Iniciantes, chegando até mesmo a participar de um daqueles vídeos que compilavam fotos da vida real dos mais relevantes players de Grimera. Mas não seria Grimera o servidor, onde Jedinak gravaria seu nome na história do Tibia. Jedinak jogou assiduamente até 2012. Depois disso, seu interesse migrou para outros jogos derivados do Tibia com a temática de Dragon Ball, como Dragon Ball Victory e Dragon Ball Legend. Em 2018, Jedinak retorna ao Tibia e joga um pouco em Mainland até acabar enjoando. E dessa vez ele volta para a nostálgica Rookguard com um objetivo claro em mente, o pau level 100 na antiga Ilha dos Iniciantes. O level 100 em Hulk é até hoje um dos maiores marcos que se pode alcançar na ilha, e muitas das lendas são conhecidas exatamente por terem chegado nessa marca lendária em épocas onde farmar XP era muito mais difícil. Em 2018 existia uma certa facilidade para ser o pau level 100, pois o jogo oferecia muitas vantagens que antigamente não existiam, como o aumento do dano dos players e as bonificações e eventos de XP. Jedinak, porém, não queria tornar as coisas assim tão fáceis. Não queria ser apenas mais um dos inúmeros players que agora tinham o nível 100. Ele queria bater o recorde do nível 100 mais rápido da história. Foi aí que nasceu o Char que ficaria conhecido em toda a Rookguard, Jedinak. Jedinak da língua polonesa quer dizer filho único. E vem de uma brincadeira com as salsichas da marca Jedinak, assim como o nome da Debov veio de uma cerveja. Jedinak upou seu Rookster até o nível 15. Apenas para descobrir que o sistema de charmes de runas de Mainland funcionava se você rucasse seu char. Ele decide então matar o seu char até o nível 8 e ir para Mainland pegar as runas e voltar para Hulk. Runas de charmes são uma nova mecânica do Tibia que permitem que o seu personagem ganhe determinados buffs em algumas situações específicas quando enfrentam certos monstros. Embora elas não sejam vitais aos Hulksters, são uma adição legal para quem já planeja ficar em Hulk. Jedinak então mata seu personagem até voltar ao nível 8, vai para Mainland e farma uma pontos de bestiário suficiente para fazer a runa que é considerada a melhor runa para a Hulkguard, a Adrenaline. A runa de Adrenalina permite que seu char corra por alguns segundos a uma velocidade absurda quando Rita ou é atingido por algum monstro selecionado. Velocidade de movimento é um dos grandes limitadores de Hulkguard, e seria uma das primeiras coisas que Jedinak iria correr atrás quando descobrisse o bug. Bom, mas voltando onde estávamos. 
Jedinak, agora com a runa da Adrenaline e com o Red Skull, volta para Rockguard e em apenas um mês upa o nível 50, estabelecendo dois novos recordes. O primeiro é o Red Skull nível 50 na ilha e o level 50 mais rápido da história. Só então ele começou a calcular quanto tempo demoraria para ele pegar o nível 100. Depois de 4 meses upando sem parar, Jedinak enfim conseguiu chegar a uma conta de quanto tempo levaria mais ou menos para conseguir pegar o nível 100. Ele demoraria ao todo 6 meses. O que Debov e Sunrise demoraram anos para conquistar, Jedinak conseguiria em apenas 6 meses. E esse up acabou finalmente se concretizando em 29 de janeiro de 2021, quando Jedinak, ao lado de seus amigos poloneses, comemoraram juntos o up do level 100 no cemitério dos esqueletos na parte oeste da ilha. Jedinak gravou seu nome em Antica não só pelo seu up incrivelmente rápido, mas também por ter sido fundador de uma das maiores guilds hooksters de todas as hookguards. A Baimace é uma guild fundada por Jedinak e outros hooksters da nova geração de Antica, que buscam reviver aquele sentimento antigo da ilha, onde players ficavam spamando a compra de Mace no chat geral. A Mace era a arma com a melhor relação de custo-benefício de toda a Rookguard, e a famosa frase By Mace acabou se tornando o nome da guild. Jedinak conta que o objetivo primário da By Mace era reunir os hooksters antigos em um único chat para que eles pudessem ficar de boa conversando. Um dos maiores amigos de Jedinak em solo anticano, Anabolic, também faz parte da liderança da By Mace, e estaria junto ao amigo quando os dois se meteram na mais louca e perigosa aventura de suas vidas. No começo de agosto de 2022, um grupo de brasileiros low level aparece no servidor de Antica, oferecendo itens raros ao alto escalão da By Mace, dizendo ser itens de bugs antigos. Jedinak compra alguns itens a 15k de TC, e logo depois da compra, o time de brasileiros de Batabra pergunta ao polonês se ele não teria interesse de encomendar algum item, para se caso algum deles achasse alguma coisa perdida numa conta. Essa oferta acendeu um alerta vermelho tanto para Jedinak quanto para Anabolic, que após pedirem por boss, receberam exatamente o que tinham encomendado não muito tempo depois disso. Seria muita coincidência justamente esses itens estarem perdidos por anos em contas esquecidas que só surgiram agora em Antica. Gladir também tinha recebido ofertas parecidas, e estava tão desconfiado quanto a dupla de Anticanos. Tanto a By Mace quanto o Dark Gladir resolveram que iriam tentar desvendar esse mistério, para ver se realmente era possível trazer itens de Mainland para Rookguard de novo. Gekko em 2014 fez o maior contrabando de itens raros da história de Rookguard. Em uma entrevista há uns dois anos atrás aqui no canal, ele me disse que tinha certeza que esse bug iria acontecer de novo. Muita gente duvidou disso, inclusive eu. Mas esse ceticismo não desanimou nem Anabolic nem Jedinak na sua busca para encontrar o tal bug. Jedinak me conta que há anos já sonhava em fazer um bug do estilo Gecko, e tinha até uma backpack em Mainland preparada com itens de novo location, esperando pelo dia fatídico que o bug acontecesse. Após muitas tentativas, Anabolic no seu char em Mainland mata o char low level de Jedinak, que é mandado para ele de dar um porte, com todos os itens que carregava. Jedinak tremendo grava o momento com seu celular e manda a gravação para o seu amigo Anabolic, confirmando que finalmente descobriram como fazer o bug. Curva, patch, patch. Um fato curioso é que em outro vídeo ele comenta sobre um bug visual que aconteceu na bag do seu char. Ao morrer e voltar para dar um porte, o char dele perdeu a bag. Mas ao logar e morrer pro Fire instantaneamente e ser mandado para dar um porte, é como se o jogo não tivesse nem tempo de processar a morte direito e o Char, apesar de ter perdido a bag, visualmente ela continua ali no inventário apesar dele não ter nada ali. Jedinak comenta surpreso que sua bag tá bugada, mas que os outros itens estão intactos. Ale patrz, jaki bug jest zbugowany, nawet nie można na niego kliknąć. Nic to nie daje, patrz. Daje prawym, nic. A tu jak kliknę, to jest git. Uma vez descoberto o bug, Anabolic e Jedinak iriam trazer itens de Mainland em uma escala nunca antes vista na história de Rookguard. Perguntei para o Jedinak quantos itens ele e o Anabolic trouxeram para Rook. Ele disse que trouxe uma backpack de itens aros para Vunira e outras seis backpacks lotadas de itens para Antica. Diz ainda que Gladir trouxe alguns itens para Peloria e, em teoria, esses seriam os três mundos que receberiam os itens poloneses do bug. Diferente do time de Batabra, que trouxe itens pela lore e pelo roleplay, respeitando o power level das armas e itens antigos de Hulk, Jedinak não estava nem aí para isso e trouxe os mais poderosos itens possíveis que um novo location poderia usar na ilha. Ele diz que os dois grandes fatores que todo Hulkster deveria saber que são o meta são o ataque e a velocidade. 
Depois de um certo nível em Hulk, o dano que você toma passa a ser irrelevante. E quase a maioria dos Hulksters veteranos já são meio que imortais mesmo com o Hulk 7. O que realmente importa em Hulk é o quanto de dano que você consegue aumentar com uma boa arma e os itens que potencializam sua speed para correr na ilha. Aqui, tanto a Anabolic quanto o Jedinak se superaram, trazendo itens que a maioria dos Hulksters jamais sonhou em ver na ilha, como lendárias Sovs, Shining Blades, Obsidian Truncheons e a arma favorita do Jedinak, o Stone Cutter X. O Stone Cutter X, segundo o Jedinak, foi o item que ele mais aproveitou durante o curto tempo que ele pôde desfrutar da arma. Jedinak também trouxe um set full speed que dava uma velocidade bizarra para o seu char, além do insano Great Shield, um escudo que além de lindo e lendário, se tornou também, provavelmente, o maior símbolo de todo o bug de 2022. Depois que a Cipsoft, após um reporte de Gladir, consertou o bug, todos acharam que o assunto estava resolvido, que assim como a Cipsoft não tinha feito nada com o Gecko em 2014, eles também não fariam nada contra nenhum dos abusadores nesse novo bug. Lê do engano. Todos os abusadores do bug foram punidos e tiveram suas contas deletadas. Dark Gladir, ironicamente, talvez tenha sido a maior vítima dessa história toda, tendo o seu char, o segundo top level da tabela mundial, deletado para sempre. Todo o time de brasileiros de Batabra também foi deletado, além dos dois amigos da Bay Mace, Anabolic e Jedinak. Esse delete, porém, não afetou a relação de amizade entre os dois. Jedinak conta que não esperava por esse delete e achava que a Cipsoft seguiria o mesmo caminho brando que seguiram em 2014. Mas no fim das contas, Anabolic apenas recomeçou a jogar no seu novo char, enquanto o Jedinak comprou por 15k de TC no bazar o top level de Antica, Zabaro Jarvia, um dos congelados da investigação, e acabou mudando o nome do char para o seu antigo nick, Jedinak. Se tornando agora o novo top level de Antica, e ainda possuindo alguns dos rares que tinha trazido escondido em algumas outras contas. Jedinak não quis revelar quais os itens ele ainda tem em mãos, e quais os itens que ele usa hoje no seu set principal. Mas diz que os itens que ele usa hoje no seu char não são nada comparados ao seu full set de antes. E que até hoje ele se lamenta pela perda do Stone Cutter X, o seu item favorito de todo o bug. Hoje Jedinak é o top level de Antica e atualmente ocupa a 19 posição na tabela mundial de top level de Rookguard. Perguntei pra ele se ele vai participar da disputa do top level da ilha, agora que os dois maiores nomes da lista foram deletados. Ele me disse que não tá no pique pra participar da disputa, e que fica feliz por ver Tratos no top 1, um colega polonês que ele considera ser uma pessoa humilde e tranquila. Ele diz que tá upando esporadicamente, e que agora se contenta em ver outros players correndo atrás dos seus próprios objetivos. Diz que tá de olho em dois players específicos, Digimortal e Tarek. Esses são os dois players que nesse momento estão correndo contra o tempo para bater a marca do level 100 mais rápido da história pelo Jedinak. Jedinak deseja boa sorte aos dois, e diz que os players deveriam criar e perseguir seus próprios objetivos na ilha de Hulk. Afinal de contas, o Tibia é apenas um jogo, e no fim das contas ele também vai acabar. Então o mais importante de tudo é se divertir durante a sua jornada. Apesar de ter tido seu char principal banido e vários dos seus itens deletados, ele diz que se divertiu demais com toda a aventura, complementando que se pudesse voltar no tempo, ele faria tudo de novo. Como de praxe, eu repeti a mesma pergunta que eu tinha feito pro Gecko há dois anos atrás. Você acha que o bug dos itens de Mainland vai voltar a acontecer? Ele me respondeu que sim, pois conforme a Cipsoft lança novas mecânicas em Mainland, mais formas novas surgem para que os itens continuem a ser contrabandeados de Mainland até Downport, e posteriormente trazidos para Rookguard. Jedinak fala que uma forma fácil para a Cipsoft de contornar esse problema seria fazer com que o NPC inimigo tirasse todos os itens dos personagens que vão de Downport para Rook. Eu concordo com essa ideia. Uma mudança simples no NPC inimigo iria eliminar de uma vez por todas com toda a vinda de itens novos e ilegais vindos para Rook. Isso poderia eliminar com qualquer possibilidade de se trazer itens para Hulk, mas eliminaria também histórias incríveis de players e itens que serão contados de tempos em tempos pelos moradores da ilha, e que eventualmente se unirão ao hall das lendas de Hulkguard. Muito obrigado ao Jedinak por ter me ajudado a montar esse vídeo, me mandando relatos, screenshots e vídeos de toda essa história. Muito obrigado também a todo mundo que viu o vídeo até aqui, e muito obrigado também para todo mundo que assina o canal aqui na seção de membros. Sério, vocês me ajudam demais. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e eu vejo vocês numa próxima. Valeu e fui!